呃、uh, ，Hello， 大家好，我是 K。今天呢，我要帮大家来复习一下语盖。好，因为考试快要到了，所以我就是简单的帮大家复习一下。呃、uh, ，首先呢，您应该有看过这个图，这个图就是我们的呃， uh, 我们的头部的剖面图。好，这些图呢，其实呃， uh, 这个图是我们呃， uh, 它现在标示的都是我们的发音的器官。好。那发音的器官呢？我们先从最外面这一层来开始讲讲起。好，首先呢，我们有时候发音呢会用到我们的双唇，也就是这个地方和这个地方。好，是呃，唇的英文是 lips。好，接下来呢，唇的后面呢是我们的。牙齿的部分，所以这是你的上排牙齿，这是下排牙齿。好，牙齿的英文是 teeth。好，我们有介绍了唇跟齿之后呢，接下来有一个非常重要的东西，在我们发音非常重要的东西就是我们的 tongue 舌头。呃，舌头呢有分前前段的舌头以及中间的舌头。还有稍微有后面一点的舌头，以及呃我们都看不见的你的舌头的根部 root 的部分。好，然后呢，有没有看见我们其实当我们在发音的时候，有些音是从我们的呃鼻腔这个部分，气流是由这个鼻腔的部分吐出去的，呃。气流是从这个鼻腔的部分出去的，鼻腔我们。英文叫做 nasal cavity， nasal 就是由你的 nose 而来的 ，cavity 我们都知道 cave c a v e 是血的意思，所以 cavity 在这里其实就是你的那个腔的意思 ，nasal cavity 就是鼻腔的意思。好，那大部分的音呢，我们都是经把气流都是经，哇，等一下啊、哦，大部分我们发音的时候气流都是由。我们的口腔而出去的，这个口腔的部分呢，我们叫做 oral cavity。oral 就是有关说的嘛。好 ，oral cavity 就是口腔。好，然后呢，我们呃刚才有讲到牙齿，用你的牙齿来发音嘛。牙齿呢，接下来呢，现在大家请把舌头放在你的呃上排牙齿的后面，放好了吗？好，现在呢，接下来我们往后稍微舔一下，有一个皱皱的部分，叫做 alveolar ridge。alveolar ridge， alveolar ridge 到底是什么部分呢？因为我们我也没有办法去检查你现在舔的位置是不是 alveolar ridge。那我们秀一个图让你了解 alveolar ridge 到底是在哪里呢？好，我希望这个图没有吓到你们。好 ，alveolar ridge 呢？我们刚才牙齿呃，舌头原本是放在这个牙上排牙齿的后面。我们往后舔了一下之后，这个部分，呃，有没有看到是皱皱的？好，然后呢 ，alveolar ridge 的 ridge。其实是三级的意思。如果你把这里想象成是一个地图的话，你不觉得这个皱皱的地方就很像三级吗？所以呢，要特别这样比较好记。Alveolar ridge 就是你这个皱皱的部分，叫做 alveolar ridge。alveolar ridge 在发音，呃的，当谈到发音的时候 ，alveolar ridge 是非常重要的，因为呢，很多音都是由这个地方呃发音的。好。现在我们应该都蛮清楚 alveolar ridge 是在哪里了。好，接下来我们还是回到这个图。嗯，我们刚才舌头舔的部位是在 alveolar ridge 这边。接下来呢，请把你的舌头稍微再往后舔，舔到你的上颚，就是有上颚屋顶的那个地方。好，现在舔的地方应该是这里。好，是不是硬硬的？硬硬的这个地方呢，我们称它叫做 hard palate。hard palate 我们翻成中文就是硬腭的意思。
in 就是 hard， palate 就是你的饿的部分，所以基本上是很好理解的。好，舔完硬饿了之后。我们再稍微把你的舌头往后舔，舔到不能舔，非常后面这个地方。好，各个各方发音会变成各样哦。好，这个地方呢，仔细舔，它是一个软的、软的这种感觉，所以呢，它是 soft palate， 软腭。好，如果你没有舔到软软的部分呢，可能你还不够后面哦，你要把你的舌头尽量往后舔。会绝对会填到一个软的部分，好，它就是软腭，叫做 soft palate。那我们另外一个讲法呢，可以说它是 v i l a n 所以 v i l a n 或者是 soft palate 都是软腭的意思。好，接下来呢，软腭再往后走呢，有一个垂下来的部分的东西，你你可能舌头已经没有办法舔到了。但是，当你张开你的嘴巴的时候，要张大、张大哦，张大你嘴巴的时候，你就会可以看到 uvula 这个部分。uvula， 我们会称它叫做小舌。好，接下来我带你来看小舌在哪里。嗯，不是这个图。好，这个图我们看右边这个图，右边呢？右边这里就是这个部分，呃，这个垂下来的地方就是我们的小舌，它叫做英文的学名叫做 uvula。好，我想你应该现在都非常清楚什么是 uvula 了，对不对 ？uvula，sorry， 不是 uvula。<笑>好，接下来呢，好。我们刚刚有说舌头的根部，对不对？舌头的根部在这里，基本上呢，你是看不见你舌头的根部，我们只能看见你的舌头这个部分。这个部分呢，基本上你是看不见的。好，这个舌头根部的那一边，我们称叫做 pharynx。有没有看见 pharynx？ 这里 ，pharynx 这个空间呢，就是会有你的舌头的根部 root 在这边，我们称这个地方叫做 pharynx。pharynx 你翻成呃翻成中文的话，嗯、呃，他会说是烟头的意思意思，烟头 ，sorry， 烟头，烟头。好，当然呢，我们其实我们平常都讲咽喉，可是呢，咽喉其实呃，如果是以以现在我们讲发音的话，它必须是分开的，咽咽的部分就是咽的部分，喉就是喉的部分，喉我们等一下会讲到，咽咽咽的部分呢，现在就是我们的 pharynx。pharynx 的部分，好，然后呢，我们再往下走 ，pharynx， 我们再往下走，呃，你的喉咙包住你的声带的部分，就是喉的意思，喉，喉头，喉，我们喉的英文叫做 larynx。Larynx 有没有看到这里 ？Larynx 跟 pharynx。好，再讲一次哦。Pharynx 咽头的部分呢，则是诶会包含你的这个舌头的根部在这边。好，如果你喉 larynx 的部分呢，则是包住你的声带的这个部分。好，所以咽是 pharynx， 喉是 larynx， 是不一样的哦。好。接下来我们要讲到，嗯，你的声带的，呃，英文怎么讲？声带的英文叫做 vocal f a u l t 或者是 vocal cord， 也可以，两种说法都可以，是声带的意思。好，声带呢？好，我们接下来要带大家看另外一个图。
声带。好，好，我们再我们回来，不好意思，我们回来看一下 pharynx 跟 larynx 的差别。pharynx 你有没有看见是在这边？这边其实是含有你的舌头的根部，然后 larynx 其实就是在你的喉咙这边，喉头这边 larynx， 然后接下去就是你的气管。好，然后气管会进入你的肺部。好，这个图我觉得应该是非常明显、简单而且明了。好，接下来我们再看另外右边这个图，它告诉你这整个地方叫做 larynx。好 ，larynx 下面是我们的气管。好 ，larynx 里面呢，它告它用了解剖图给你看 ，larynx 里面呢，这两片东西。就是我们的 vocal cord， 就是我们的声带。所以当我们在发音讲话的时候呢，这两片声带呢会不断的闭合闭合。那这这就是我们的呃声带，声带的部分。好，声带的中间呢是我们的声门，声门的英文叫做 glottis。如果你用这边去发音的话。那就是去使用，呃，我们就会称它叫做 glottal sounds。好，这我们现在只要记得 glottis 是声门的意思，就是你的呃声带中间那个空管，就是你们的那个 glottis。好，然后有一个东西要特别介绍一下，是你们的呃这个东西。这个东西到底是什么呢？它就像一个盖子，这个盖子的作用非常重要。你在吞咽的时候，吞食物的时候呢，你这个盖子它必须把你的气管盖起来，这个就会盖起来，因此你的食物才不会吞进你的气管里面，反而它你的食物则会从你的食道。往下走到你的胃的部分，所以呢 ，epiglottis 的作用 ，epiglottis 就是那个盖子的东西是非常重要的，呃，因为呢，它它能帮你不让你把食物吞进你的肺部里面。好 ，epiglottis， 我们中文呢 ，epiglottis 的中文呢，我们会称叫做会咽。会咽，会咽软骨这个部分，但是我讲它的中文，可能我们也都不清楚那到底是什么东西，所以我们要特别记好它的功能是什么。Epiglottis 就是说它能把你的气管盖上，好让你的食物呢从食道进入，而不是从气管进入哦。好，那基本来讲呢，我们这个嗯。这个发音的器官差不多介绍完毕了。好，接下来呢，嗯，我们先到这边好了。